Mein Name ist Hendrik Kieso, ich bin Professor für neuere und neueste Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg. Die neuere Kunstgeschichte, das betrifft die Kunst ab der Renaissance und ich habe dabei noch einen Schwerpunkt im Bereich der Barockmalerei. Die neueste Kunstgeschichte, das ist dann die Kunst ab dem 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Und hier habe ich dann noch zusätzlich Schwerpunkte im Bereich der zeitgenössischen Architektur und der Medien, also konkret Film und Musikvideo. Und ich interessiere mich auch für das Phänomen der Kunstfälschung. Warum triggert mich die Headline Changing Time, Shaping World? Für mich ist dabei interessant, dass man den Aspekt der Changing Time in dieser Formulierung vielfältig verstehen kann. Ich will hier nur ganz kurz zwei mögliche Sichtweisen darlegen. Einmal im Sinne einer sich und damit uns verändernden Zeit, die die Welt formt. Also auch im Sinne von Bob Dylans Song The Time is They Are a Changing von 1964. Ein Stück, das in meinem Vortrag auch eine gewisse Rolle spielen wird. Und zum anderen in dem Sinne, es ist Zeit, Dinge zu verändern und die Welt zu gestalten. Das heißt also, es ist unsere Verantwortung, etwas dafür zu tun, dass Dinge sich verändern und wir sollten die Möglichkeit dazu dann auch sehr bewusst wahrnehmen. Wofür genau plädiere ich bei Changemaker-Prozessen? Einmal für Fairness, dann aber auch für Umsicht, aber eben letzten Endes auch für eine klare Richtung, in die es dann gehen muss. Und daher ist es dann auch umso wichtiger, dass man alle Beteiligten dabei im Blick behält und darauf achtet, dass nach Möglichkeit alle Interessen vertreten oder wenigstens verstanden worden sind, um diesen Prozess des Changemaking dann auch möglichst effektiv werden zu lassen. Ich hoffe, zeigen zu können, dass Medien zum einen als Gestaltungsmittel, zum anderen aber auch als Schauplätze für einen möglichen Wandel fungieren können. Und das im Guten wie im Schlechten. Das heißt also, das Gute natürlich im Sinne des Vorbildes und das Schlechte als Warnung. Das heißt, ich werde fragen, wie werden in solchen Medien und in diesem Fall ganz konkret in Musikvideos Ereignisse und Menschen dargestellt und mit welcher politischen Stoßrichtung? Und wie wirkt sich dies dann wiederum auf aktuelle Ereignisse und Menschen aus?